ik denk dat er geen uh, negativiteit meer hoeft te zijn tegenwoordig om tijdens je carrière uit de kast te komen. Dus als jij daar klaar voor bent, dan moet je dat zeker doen. Ik ben Jeffrey Wammes, 31 jaar oud, oud topsporter en dit jaar ambassadeur van de Pride 2019. Ik heb 25 jaar topsport gedaan, turnen. Ik heb uh, veel mooie wedstrijden mogen doen, EK, WK's. Mijn uh, laatste grote toernooi was de Olympische Spelen in Rio. Het is iets van ja, om op uh, zo'n moment te stoppen, volgens mij uh, beter dan dat uh, kan naar mijn mening niet. Sport moet het natuurlijk vooral gaan om de sport en niet om de wereld daarbuiten. En uh, ik hoor op een gegeven moment steeds vaker dat je ergens gezien was als je uit was geweest. Of, uh, Weet je wel, dat mensen een beetje begonnen te roddelen van, hé, hey, zal het zo zijn? Toen dacht ik van, nou oké, okay, dan zeg ik het nu gewoon één keer. En toen kreeg ik de kans uh, ja, van Linda om op de cover van de Lomo te verschijnen. Dat, dat blad wat één keer per jaar uitkomt. Dat heb ik gewoon aangegrepen en toen heb ik ook gedacht, ik vertel het nu één keer. En dat was het. Dat echt ook gewoon de grote programma's uh, uit Nederland, als uh, een boulevard, als een shownieuws. Als je daarvan aandacht krijgt, dan, uh, dan zegt het wel wat en dat betekent dat het toch wel... He, een bijzonder moment is, wat toch gek is, want je vertelt eigenlijk alleen maar waar je op valt. Waarom koos je ervoor op deze manier? Ja, voor mij was het eigenlijk niet echt uh, uit de kast komen. Maar ik heb gewoon een, uh, ja, denk ik een goed interview gegeven waarin ik gewoon toegaf dat ik, uh, ja, dat ik een vriend had. En ik vond het wel wat anders dan echt uit de kast komen. Ik ben tot nu toe nog steeds wel een van de weinigen die, uh, die uit de kast is gekomen, zeker tijdens de carrière. En zeker op uh, ja, toch best jonge leeftijd, begin twintig. De meesten die, uh, die dat al doen, die zijn vaak uh, ja, of wat ouder of um, zijn al gestopt met hun, uh, hun carrière. Tien jaar geleden was het eigenlijk al uh, nog steeds best wel taboe en ik vind wel dat dat, dat wel steeds meer... Er wordt in ieder geval over gesproken en dat werd uh, tien, vijftien jaar geleden eigenlijk uh, helemaal niet. Uh, ja, ik denk zeker wel dat het, uh, dat het steeds meer verandert, dat het steeds makkelijker wordt en dat er ook dadelijk ook echt wel naartoe gaan. Dat ook in de voetbal of in, de, in, in andere sporten, dat dat toch ook wel uh, gewoon steeds normaler wordt. Maar kijk, ja, we moeten nou eens ophouden met van dat het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit die kast te komen. Hè? Dat is niet zo moeilijk. Als je, als, je, als je een beetje krachtig hebt, dan kom je daar gewoon voor uit. Ja, de reactie van Voetbal Inside, kijk, dus, uh, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het programma kijk. Ik uh, volg uh, niet heel veel voetbal, maar ik vind het gewoon... Uh, een hele leuke, grappige humor en uh, ik maak mezelf waarschijnlijk niet heel populair mee. Alleen, uh, kijk, we moeten ook niet uh, in de slachtofferrol gaan, uh, gaan zitten. Het zijn geen homofoben en ja, ze maken af en toe een hele foute grap. En natuurlijk kan je daar dan wat van zeggen. Maar laten we ook niet doorslaan dat ze heel negatief zijn richting de homowereld, want dat is niet zo. Kijk, ga het gesprek aan, maar uh, alsjeblieft geen slachtofferrol. Er zijn een heleboel mensen geweest in onze community die, die natuurlijk uh, veel minder open konden zijn als, als wij nu. Ik denk dat dat zeker wel iets is waar we, wat we moeten onthouden. Dat er echt uh, mensen zijn geweest die, uh, die uh, met, een, uh, met een kloppend hart de straat op gingen omdat ze bang waren dat er uh, iets met hen zou gebeuren. En uh, ja, die hebben toch wel de deur voor ons geopend. En volgens mij zijn dat wel uh, dingen die we niet mogen vergeten.